искам да открия тази лекция, която се организира съвместно с Висшето военноморско училище Микола Вовцаров и студентски живот. Малко думи за студентски живот. Това е неправителствена студентска организация, която се стреми да помага на студентите в тяхното академично, социално и професионално развитие. За целта организираме лекции и семинари. Вие вече имате брошури, повечето от вас, и ще видите някои от семинарите, които правим. Например, семинар по емоционална интелигентност, лидерство, коучинг семинар, как да учим ефективно и така нататък. Лекциите са на най-различни теми от работа в екип, предприемачество, научни лекции като тази. Нашето богатство са хората, са контактите, които имаме с професионалисти от Европа, от Штатите. Така че ние се стремим да каним лектори, които са доказани в своята област. Така да дадем най-доброто на песни способни на вас студенти. Радваме се също и ако можем да градим морал в тази държава, ясни и здрави ценности и будна съвест сред младите хора. Мисля, че ще се съгласите, че това е дефицит на стока в момента. Темата на тази лекция е тъмна материя, тъмна енергия. Тя ще бъде поднесена толкова достъпно, че да бъде разбрана на чаша сутрешно кафе. Надявам се, наистина така да бъде, както сме го замислили. Лектор този след обед е професор Ричард Кархард който е професор по физика на елементарните частици в Чикагския държавен университет Иллинойс. Той се занимава с изследване, с изследователска дейност и с физика толкова години, че сигурно няколко човека в тази зала само са живяли толкова дълго. Всички останали сме там някъде в тези години сме се родили. Изключително е родиран и опитен човек в тази събота бяхме в националната телевизия, бяха го поканили в едно предаването. Направиха му две интервюта, които ще бъдат излъчени на 28 декември и на 4 януари, точно по празниците. В събота от 5 до 6 часа е това предаване, казва се на Горан Благоев, казва се Вяра и общество. Там му задаваха различни въпроси. Ако ви вълнува, може да гледате по телевизията. Също част от снимковия материал може би ще отиде към телевизията, за да рекламират професора преди неговото интервю, така че може и вас да ви покажа. Решихме, че понеже знаете английски, ще пуснем английската версия на тази лекция и няма да има превод, въпреки че сме готови за това, понеже вие сте наясно. Записвайте си въпросите по време на лекцията, които ви изникат, за да не ги забравите. Накрая ще има време за въпроси и опитвори. Да. Още една причина за смяната е, че професорът така постоянно работи по презентациите. Тази е по-добре, отколкото българския вариант. Също имаме статии, които са на професора, ако искате да получат такива непреведени на английски. Например, едната беше свързана с астрофизика, другата статия беше свързана с границите в науката, тъй като всеки научен метод има своите граници на точност. Имате една много добра хубава статия. Ако искате да получи, може да ни пишете на сайта по нашия имейл www.varnamaymunka.studentlife.bg и ще ви изпратим веднага 10 подобни статии. Мисля, че това е всичко от мене. Да ни губя повече време със себе си. Могат моля да привесят професор Жеткарка. I'm happy to be invited to speak with you by the Naval University here in Varna. It's my second visit to Varna. Last a year ago, now we were here again before. My subject is to talk to you about dark matter and dark energy with morning coffee. Um, this I will deal with this subject not as I would in a physics seminar, but uh, for those who have some, some scientific knowledge, but um, who are a general audience, such as yourself. Um, I want to tell you about, uh, in late October this year, I was having morning coffee. 
And since September, early September, I have been studying this ma dark matter and dark energy for my own interest. As an elementary particle theoretical physicist, that's my training. The last day of October, I was enjoying morning coffee before starting work. And I saw an article in our local newspaper, Chicago Tribune. It was reprinted from the economy. Oh. Never mind that. <laughs> That over here. Um, this uh, article was reprinted from the British Economist uh, Journal or uh, magazine. The article caused for me a, a sort of an awakening or surprise about the subject of dark matter and dark energy. The article begins, and I will give you a little bit of the uh, material from the article here just at first. The article begins dark matter, absence of evidence or evidence of absence. It continues, the uh, cosmology and particle physics, cosmology is the theory of how everything developed in the universe. Uh, particle physics, or at least the popular versions of them, tend to the, the grandiose. The Higgs boson, recently discovered at CERN in Europe, the particle physics laboratory is not just any old particle. To the despair of many physicists, it has been called the God particle. So the Higgs boson is called in the media the God particle. Grandiose. Some people, physicists say it's just a particle. But in the popular mind, it's the God particle. Okay. <laughs> They quote that fact in this article. Books on cosmology, they continue in the article, books on cosmology promise to reveal the fabric, you know, like cloth, the fabric of the cosmos. This is ambitious. While their academic authors discuss different flavors of a theory of everything. So we're certainly dealing with a very important subject here in terms of understanding uh, where we came from and where we're going. I thought, what, what difference can this business of dark matter make in my daily life? Well, why should I care at all about it? Um, but the article continues. On October 30th, recently, the team that runs this large experiment in, in a mine uh, 1,500 meters below the state of South Dakota in U.S., announced the results of their first three months spent hunting for dark matter. The result that they announced? Nothing. <laughs> they didn't find it. The article says, that is big news. <laughs> Don't you wish you could make a living hunting for nothing? <laughs> Now I was really puzzled. This large, expensive experiment found no dark matter events, but this fact makes big news. The subject probably has no practical impact on my life, but like most humans, I am interested in where we are going, where we came from, and where we are going. And that is why our daily newspapers choose to print articles like this one. We all have this kind of interest in what science has to say about where we came from and where we're going. What I found out, that's what I'm here to tell you today, so I decided to prepare this lecture uh, telling you what I have learned about dark matter and dark energy, including the larger issues of meaning that this subject continually raises itself. The subject, when you call a particle the God particle, and when you talk about teaching people where we came from and where we're going, and scientists say that, they have, they have crossed the boundary into discussing the meaning of life. So I think it's fair to have a little discussion of the meaning of life as part of this discussion in this subject matter. Dark matter and dark energy, to understand it, we must get results from cosmology, particle physics, my training, 
astronomy, and astrophysics. All of those come together to try to understand these matters. It's a huge job. Each field is, it's a huge job. Each field is what we call big science, expensive experiments. And there are many interconnected studies to try to understand, many interconnected studies. But my goal here today is to give you an overview and an interpretation of what I found out. 